。据说当煤气罐周围着火时，气瓶内的压力就会增大，从而发生爆炸，并像火箭一样飞到150英尺的高度。难道煤气罐的威力真的有这么大吗？为了验证这个说法，刘延祖打算点燃邻居家的厨房，看里面的煤气罐能否发生爆炸并一飞冲天。但没有人愿意将自家的厨房借给他们实验，为此他们只能在空旷的试验场搭建一个简易房间，并将一个小型煤气罐放在中间，然后大家以这种高效的方式往房间加满易燃物品，以确保有足够的火力让煤气罐爆炸，最后再撒上不要钱的汽油，用火把远程点燃房间后。三人以近乎逃命的速度跑到了安全屋，随着熊熊大火的燃烧，房间的温度瞬间飙升到了八百多度。紧接着，一团火舌从阀门喷出，这是因为气罐都安装了泄压阀，当瓶内气压达到一定值，泄压阀就开始释放压力以防止爆炸，所以直到房子都化为灰烬，煤气罐也没有发生爆炸。为了让瓶子爆炸产生喷射效果，格兰将上面的减压阀破坏，让其失去保护作用，以此来模拟年老失修的效果。接下来，他们再次来到实验场上，而这次他们改变了实验方案。为了让爆炸从瓶底发生，他们用一个火炉对煤气罐的底部持续加热。这次又能否像火箭一样一飞冲天呢？托瑞将气瓶放在火炉上之后，所有人再次躲进安全屋。十分钟后，气瓶开始膨胀，并且越来越大。为避免爆炸伤及无辜，请大家做好扶稳。随着一声巨响，煤气罐被炸得四分五裂，碎片甚至飞到了三百英尺以外。虽然威力惊人，但还是没有出现火箭喷射的效果。那如果直接在煤气罐的底部钻一个小孔，当气压达到一定值时，小孔就会最先被撑爆，从而释放高压气体。这样是否就能达到火箭升天的效果呢？托瑞首先将一个空瓶子切开，并测量底部罐体的厚度。而格兰把全新的煤气罐底部钻出原有厚度一半的小孔，让其成为罐体最薄弱的地方。接下来，他们来到爆破场地。托瑞点燃火炉后，将煤气罐立在上面。四分钟后，瓶子由原来的白色烧成了黑色，紧接着发生了剧烈爆炸。虽然爆裂是从底部开始。但并没有想象中产生火箭喷射的效果。格兰分析是因为满装的瓶子没有空间让气体扩张产生压力，而如果换一个装有少量液态燃料的煤气罐，是否就能产生更大的压力，从而发生爆炸喷射？下面凯莉重新点火后，实验再次开始。随着罐体逐渐变黑，煤气罐终于发生了爆炸，巨大的压力将瓶子发射到了60英尺的高度。虽然没有留言中150英尺高，但确实能像火箭一样发射升空。而为了让煤气罐飞得更高，他们再次升级了实验方案。托瑞打造了一个10英尺长的发射器，并在火炉的底部安装了手枪。当煤气罐加热到一定程度时，只要扣动扳机让子弹击穿罐底，瓶子就能沿着导轨一飞冲天。所有准备就绪之后，凯莉点燃了火炉。八分钟后再扣动扳机，只见煤气罐的底部喷出巨大火焰，如同火箭一样发射升空。所以，点煤气罐加热的做法非常危险，大家千万不要在家尝试。据说从11米高跳入 1.4 米深的泳池中一定会被摔死，但如果先丢一个床垫做缓冲，那我们就能放心往下跳了。难道床垫真的能缓冲落水的冲击力吗？为了验证这个说法，亚当和吉米找到一家 1.4 米水深的泳池，并决定在这里进行高空跳水实验。但两人都表示自己不想当志愿者，于是亚当请出了假人老兄。为了测试落水时受到的冲击力大小。他们在假人心脏位置安装了加速度传感器，实验时将用机器把假人吊至11米的高空，并且以屁股着地的方式释放。当亚当松开悬挂的插销，假人在池面激起巨大水花，然后撞击在泳池的底部。而通过传感器的测量，假人在水面和池底分别承受了50和29个 G 的加速度。显然，这样的撞击力基本上可以开启了。那如果在水面放置一个床垫，是否就能达到缓冲的效果呢？吉米将弹簧床垫调整好位置后，亚当再次释放了假人。虽然这次并没有激起很大的水花，但却听到了强烈的撞击声。而感应器测得假人着地瞬间的加速度达到了86个 G， 这相当于一场严重的车祸。很明显，床垫不但起不到任何缓冲作用，甚至还会导致更严重的伤害。但亚当认为用这样的假人实验并不严谨。如果真人从这个高度跳下，究竟会摔断几根骨头呢？下面亚当找来一个超级仿真假人，它有着和人体相同的肌肉组织和骨头结构。而吉米则在假人表面附上一层保鲜膜，以此来模拟人体皮肤，然后在医生的配合下给假人照了 X 光，通过对比试验前后骨头断裂的情况来判断受伤程度。之后，他们将假人上升至11米高，并进行了释放。随着水花的飞溅，假人狠狠地砸在了水面上。而通过 X 光检查，他们发现假人的脊椎和其他骨骼都不同程度受到损伤，这就意味着他已经半身不遂。随后，他们又将床垫放在了水面上，再次从相同的高度释放了第二个仿真假人。这次受伤情况又会怎么样呢？可最终，他们发现
，假人全身上下都出现了粉碎性骨折，显然用这种方法逃生的话会死得更惨。但现实中确实有位壮汉从高空跳进潜水中并奇迹生还。为了研究他没被摔死的秘诀，两人直接找到了壮汉，并让他训练几米从11米高度往下跳。而训练前，他首先进行了试跳，但他正常的入水深度达到了4米，显然这不可能在潜水中存活下来。那么究竟如何才能在 1.4 米的泳池中不被摔死呢？壮汉表示，跳水时身体要保持垂直，而当接触水面时伸出双脚，并保持紧绷的状态，这样身体就会被缠起来，从而降低入水的深度。在壮汉的训练下。几米的起跳高度越来越高，那他又能否将入水深度降低至 1.4 米以内呢？然而训练几天后，吉米就开始以劳累过度为借口，将实验机会让给了壮汉。当壮汉从11米高纵深一跃后，他的入水深度只超过了安全线几厘米。显然这样最多只是轻微的疼痛，但普通人并不具备这样的技能，所以大家千万不要在家尝试。据说二战时有个倒霉鬼从飞机上掉了下来，当他要砸在火车站的玻璃屋顶时，刚好站内发生了爆炸，强烈的冲击波缓冲了坠地的速度，最终他幸运的落地。并摆了个 pose。为了验证爆炸冲击波是否能降低下坠速度，托瑞和凯利决定先进行小型测试，而测试中将用汽车安全气囊代替炸药，并且使用铅球来模拟倒霉的士兵，看爆炸产生的冲击波能否降低铅球下落的速度。凯利在上面贴了不同规格的震荡感应贴，通过查看感应贴断裂情况就能对比铅球落地的冲击力大小。但实验需要两人配合默契，而通过多次尝试，始终没能让爆炸与铅球的下落同时发生。于是他们改变了实验方案，并且在屋顶上放置了一块玻璃。以尽可能还原真实的情况，重新布置好后，凯利再次释放了铅球。这次气囊在铅球落下的同时发生了爆炸，将玻璃炸成无数碎片四处飞散，但同时也将感应贴弄坏了。这就意味着不能通过感应贴来对比铅球的下落速度。为此，他们在不引爆气囊的条件下再次进行了测试。通过高速相机的对比可以看到，两次铅球落地的速度几乎是一样的。显然，爆炸并不能减缓下落的速度，并且爆炸产生的玻璃碎片足以造成致命伤害。但亚当依然相信留言中的士兵活了下来，因为他怀疑测试中的某些环节出了问题。于是，他们决定用450公斤炸药进行实验，看爆炸产生的冲击波能否缓冲下落的速度。首先，亚当根据当地的建筑特色设计了火车站，而吉米则用钢条焊接车站的框架，并在屋顶上覆盖了54块玻璃。随后，他们找来一个巨型铁桶，并在里面塞满同等剂量的炸药，以此来模拟炮弹达到相同的爆炸效果。由于没人愿意充当志愿者。吉米只能用假人来代替倒霉的士兵。为了能把假人精准的丢在屋顶上，实验时将用氦气球来代替飞机，并把坠落高度调整至150米，因为这个高度足以让人达到终端速度，而终端速度就是人在下落过程中克服阻力达到的最快速度。最终，假人会沿着导线掉落在装有炸药的车站，看爆炸的冲击波能否降低坠落速度。当气球充满氦气之后，吉米割断了固定绳索，但巨大的升力直接扯断了连接假人的线缆，差点就将吉米带上了天。重新绑定假人之后，他们再次释放。放了气球。当假人上升至150米高度时，所有人躲在了安全地点。随着倒计时归零，他们释放了高空的假人。在倒数六秒之后，炸药发生了剧烈爆炸，并且冲击波以肉眼可见的速度向周围扩散。那么，士兵真的能在这样的爆炸中幸存下来吗？后来，他们在现场查看时发现，被炸飞的钢条像领带一样缠在了树上，这足以证明爆炸的杀伤力。如果人要是掉落在爆炸的上方，估计连渣都不剩。所以，爆炸冲击波是不可能缓冲坠落的速度。本次实验非常危险。请大家千万不要模仿。据说用火药代替汽油也能启动引擎，并且在三百多年前就有科学家提出了设想。为了验证这个说法的真实性，留言组决定将黑火药倒进发动机里。首先，他们需要测试火药与汽油的能量密度，以确认火药有没有足够的能量推动活塞。为此，格兰打造了一个巨大的活塞气缸。通过密封测试之后，凯利情不自禁地主动坐了上去。经过愉快的体验后，他表示活塞很好用。随后，他们将活塞转移到爆破室，并在上面放置一块磁铁，分别用汽油和火药进行推力测试。通过对比磁铁被顶上的高度，他们得到火药的能量密度远超汽油。那么它又能否用来发动引擎呢？接下来，凯莉瞒着老公将汽车上的引擎卸了下来。但在灌入火药之前，他们还需要确认火花塞能否将火药点燃。格兰将五格令火药倒在火花塞上，然后用电钻以手动方式驱动引擎。不一会，里面的火药就发生了爆炸。正常的引擎是将蒸发油气吸入气缸，但火药颗粒太大而无法被吸入。为了将火药送入气缸，凯莉决定将火药重新研磨，让其变成粉尘状，或许就能被吸入气缸，并且像油气一样漂浮。而格兰则打造了一个小型喷砂机，只要将火药放入容器，压缩空气就会将火药粉尘带进气缸。一切准备做好之后，格兰在防爆室再次使用电钻驱动引擎。如果实验成功的话，引擎将会持续运转并喷出黑色废气。但这次火药并没有被点燃。随后通过拆解，他们发现原来是里面的机油导致火药被凝结，从而无法被点燃。于是他们将引擎里面的机油全部放干。而为了提高点火
。重新组装好后，他们再次启动了引擎。这次又能否点燃火药，让引擎运转了？然而无论如何驱动，火药也没能被点燃。最后，他们直接将火药倒进气缸。虽然被顺利点燃并推动了活塞，但却无法持续运转，所以火药是不可能代替汽油来驱动引擎的。